ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மொகலாய சமையல் நாம் இன்றைக்கி கோதுமை பிஸ்கட் எப்படி சொல்லாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி மைதாவில் ஒரு பிஸ்கெட் செஞ்சுருப்பேன் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து மைதா வந்து ரொம்ப ஹென் ஹெல்த்தி ஸோ வந்து கோதுமையில் செஞ்சு காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த மெத்தடில் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ வந்து சீப்பாக நாம் லாஸ்ட்டுக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் தேவி தியாகுங்கிறவரும் தாட்சித்ங்கிற சப்ஸ்கிரைபரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மூலயமா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ தேவி தியாகுக்கும் தாட்சித்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் என்னோடய இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் தேவி தியாகு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து புதுசாக மறுபடியும் வந்து நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் செஞ்சுருக்காங்க தேவி தியாகு மூலமாக அப்புறம் தாட்சிதுங்கிறவங்களும் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் வந்து இந்த கிவ்வையை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில கமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பேமில் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பேம் மெசேஜும் நான் வந்து நான் எடுத்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ எல்லா கமெண்ட்க்கும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோமே கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்களா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆப் மூலமாக தெரிஞ்சுக்குவேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து கிவ்வையில் கலந்துக்க முடியும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாத்திரத்தில் எந்த பாத்திரத்தில் எந்த கப்பில் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஒரே கப்பில் வந்து எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு அதே கப்பில் ஒரு கப் அரிசி மாவு அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சோடா மூணையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் அரை கப் ரவை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துருக்கேன் அதாவது பெருஞ்சீரகம் கூடவே வந்து மூணு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா தட்டி எடுத்து வந்துடலாம் இப்போ நான் ஒன்றரை கப் வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து இது கூட வந்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சோம்பு ஏலக்காயும் சேர்த்துடலாம் கூடவே வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் இதுவும் சேர்த்துருக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வரணும் அந்தளவுக்கு நம்ம வெள்ளை பாக காய்ச்சிக்கலாம் வெள்ளம் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் இல்லை வெள்ளம் வந்து கரைஞ்சி வந்தாலே போதும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சல்டன்சிக்கு வரணும் கட்டி பதத்தில் வரணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ வெள்ளம் வந்து நம்ம கரைஞ்சி வந்தாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய் துருவி சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஒன்றரை கப் வெள்ளம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அரை கப் தண்ணியும் கரெக்டாக இருக்கும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ அடுப்போம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது சூடாக இருக்கும்போது நம்ம மாவில் சேர்த்துக்கலாம் ஆறணும் ஒரு அவசியம் எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மாவில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நான் எடுத்துருக்கிற வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற அளவு வந்து அதாவது பாங்கோட அளவு நிறைய ஆகிடுச்சி தண்ணி மாவு வந்து தண்ணி மாதிரி ஆகிடுச்சி அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சோண்டு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு சேர்த்துக்காதீங்க ஏன்னா அரிசி மாவுக்கு நிறைய தண்ணி இழுக்கும் கோதுமை மாவுக்கு தண்ணி இழுக்காது அதே மாதிரி கோதுமை மாவு நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்கிற பிஸ்கட் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் அதனால் தான் வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து வச்சிடலாம் சூடாக இருக்கிறதுனால நம்ம கரண்டிலேயே வந்து பசிஞ்சிக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நமக்கு இந்த இந்த கன்சல்டன்சி வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நமக்கு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து ரெண்டு மாவாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டு ருண்டியாக பிரிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சோண்டு கசகசா எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வறுக்க தேவையில்லை பச்சையாகவே சேர்க்கலாம் கசகசா சேர்க்கும் போது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவு உருண்டை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து அப்ளை ஆகிக்கும் பாருங்கள் இந்த நல்லா கோட் பண்ணுங்கள் சேர்த்துட்டு வர மாவெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அப்ளை
இந்த அளவுக்கு வளர்த்தாலே போதும் நிறைய வந்து நம்ம மெடிசா வந்து சப்பாத்தியை வந்து வளர்த்தக்கூடாது ஏன்னா வந்து அது நம்ம குப்பி நல்லா வராது அதனால தான் இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயராகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஓவல் ஷேப்லேயும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நான் வந்து இந்த மாவு செய்ய கட் பண்ணும்போதே நான் என்ன வந்து காய வச்சுட்டேன் என்ன வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பாகு காய்ச்சிக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து கரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் என்ன வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க போட்டுறோன்னே திருப்பி போட்டுருங்க சீக்கிரமாக வந்து கரிஞ்சிடும் அதனால் சீக்கிரமாக வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டுடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கூட இருக்க வேகாது அது நமக்கு பாருங்கள் போட்டோன்னே எவ்வளோ சீக்கிரமாக நல்லா புரிஞ்சு வருது ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்துக்கலாம் நிறைய வந்து வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து செஞ்சு வச்சுக்கிற எல்லா பேட்சும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம உடனே செய்யணுங்கிற அவசியம் கூட இருக்காது இது நம்ம மார்னிங் செஞ்சோம் அப்படின்னு நைட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் இல்லை அடுத்த நாள் கூட செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மேலே வைக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து சுற்று மாவு செஞ்சோம் அப்படின்னா மேலே தானே வைப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் பாக நம்ம காய்ச்சிருக்கிறதுனால கெட்டு போகாது ஸோ நம்ம இப்போ நாளைக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கே வந்து செஞ்சு வச்சிடலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம கோதுமை மாவு செஞ்சுக்கிறதுனால உணவுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி கூடவே வந்து வெள்ளை பாக தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் இது ரெசிபின்னு கூட சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் தான் இப்போ வந்து பேக்கரி எல்லாம் மூடி இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் இருப்போம் நமக்கு வந்து டைம் பாஸும் ஆகும் குழந்தைகளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ரெசிபி செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு கொடுங்க இப்போ வந்து ரம்ஜான் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ருக்கு கண்டிப்பாக அந்த அதனுடைய வீடியோலாம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இஃப்தா ரெசிபீஸ் அப்புறம் சஹா ரெசிபீஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் விழாக் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தின்னா வந்து சப்பாத்தியை வளர்த்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாதிரி வளர்த்துக்கலாம் வளர்த்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணும்போது கத்தியில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக வந்து கட் பண்ண வரும் நான் வெள்ளப்பாக சேர்த்துக்கிறதுனால மாவு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கத்தியில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு கப் மாவு தான் சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு வந்து நிறைய வந்து கிடைக்கும் இது குவான்டிட்டி வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஸோ வந்து நிறைய செய்யணுங்கிற அவசியமும் இருக்காது சும்மா ஒரு கப் மாவு சேர்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து ஒரே கப்பில் அளந்துக்கோங்க நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறதுனால இது வந்து நல்லா விரிஞ்சு வரும் நமக்கு பிஸ்கெட் வந்து நல்லா வந்து விரிஞ்சு நமக்கு சூப்பராக வரும் சோடா வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய சேர்க்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை நம்ம கசகசை சேர்த்துக்கிறதுனால அது வந்து எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சோண்டு அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் வந்து நம்ம ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வடிகட்டிட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் என்னோடய மெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய மெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நாம் சுட்டு எடுத்தாச்சு பாருங்கள் என்ன கூட நிறைய இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு என்ன சுற்றுமோ அது அப்படியே தான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் தேவையில்லை மேலே வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க